На меня был направлен пистолет. Меня как будто парализовало. Я не могла думать, говорить, кричать. У меня в голове была только одна мысль. Почему в школах не учат самозащите? Когда я все-таки смогла отвести взгляд от дула пистолета, я решилась посмотреть в глаза этому злодею. Но тут меня ожидал самый большой шок. Даже то, что я ходила, как зомби по ночам, и рылась в земле, не сравнится с тем, что я видела сейчас. Мне хотелось закрыть глаза и больше не открывать. Мне было больно думать о происходящем. Такого поворота событий мы точно не ожидали. Когда спускались вниз в какую-то тайную комнату под землей, мы втроем со Сьюзи и Изи решили, что это подпольная лаборатория. Но, к сожалению, мы не успели толком рассмотреть все, как сработал какой-то механизм, и дверь закрылась. Мы достали телефоны и даже хотели вызвать подмогу, но связи не было. Как тут не запаниковать? Сьюзи не выдержала и начала плакать. Изи начала ее успокаивать, а я в шоке оглядывалась вокруг. Что это за место? И почему оно находится на территории дома моего отчима? Вокруг были ноутбуки, техника, экраны, чуть дальше пробирки, холодильники с медикаментами. Все было подписано, но на латыни или на другом языке я не могла разобрать ни слова. Я как будто очутилась в другом мире и не могла связать все это происходящее. Успокоившись, мы начали трогать все стены, тянуть за разные рычаги, нажимать на кнопки, но бункер как будто спал. Ничего не срабатывало. И тут Изи то ли нажала или наступила на какую-то кнопку и открылась дверь. Переглянувшись, мы подошли ближе, а там было все завалено золотом, украшениями, монетами. Сокровищница Клептомана или же Скруджа Макдака. Зачем кому-то столько золота? Сьюзи охнула и ударила спиной о дверь, и нам открылась другая комната. Лучше бы она была закрыта. В комнате было много медицинских инструментов, а посередине стоял хирургический стол. Но вот тут мы чуть не потеряли сознание сразу втроем. На столе лежал человек, в него было вставлено много трубок и стояли капельницы, а раствор был ярко-красного цвета. Что это за ужасы? Этот человек дышал, как будто спал, но мы никак не могли его разбудить. И тут мы услышали, как открылась дверь, но это совсем нас не обрадовало. Мы хотели спрятаться, но это удалось только моим подружкам. Я же только успела выскочить из комнаты, и я действительно удивилась не на шутку. С пистолетом в руках стояла моя мама. Но почему? Моя мамочка, любимая, неужели она хотела меня убить? Я не верила своим глазам. Придя немного в себя, я увидела, что она смотрит стеклянным взглядом, как будто она была под воздействием чего-то. Наркотики? Да что вообще происходит? Я решила говорить с ней, переубедить. Но она молчала и никак не реагировала. И тут у нее за спиной появляется Джошуа. Мой отчим? Так вот, кто стоял за всем этим. Он с улыбкой посмотрел на меня и сказал. Так я и знал, что от тебя будут одни неприятности. Я пыталась разговорить его, чтобы хоть как-то потянуть время. Не знаю, кто бы мог меня спасти, но в фильмах это обычно срабатывало. Я начала задавать вопросы. Он, видимо, долго держал это все в себе и решил поделиться. Ведь я отсюда живой, уже не выйду. Оказывается, он пытается изобрести новый ген, чтобы создать суперчеловека. Но пока у него только какие-то клиптоманы получаются. Это все его подопытные кролики по ночам ходят, как зомби, и воруют золото и украшения. Они были запрограммированы на поиски, как металлоискатели, и приносили все сюда. И это очень неплохой бизнес. Джошуа не ожидал, что у людей в нашем городе столько финансов. Ну и, конечно, многое было зарыто в саду, на территории домов. Большинство местных жителей даже не подозревали, что жили в богатстве. Это поэтому я была вся в земле. Он вводил препарат, и мне тоже. Но правда, в моем организме 
был уже усовершенствованный вариант, который не приводил к летальному исходу. Так что я была просто счастливицей по его мнению. Но я не испытывала счастья по этому поводу, и краем глаза я увидела, что мама начала усиленно моргать, как будто начала приходить в себя. А у нее в руках по-прежнему был пистолет. Я не подала виду и продолжила отвлекать отчима. Он без подозрений продолжал свой рассказ. Оказывается, мы были не первой его семьей, которых он принял к себе. Такая добрая душа. Он даже со счету сбился, то ли семь, то ли восемь. Только вот проблемка. Все погибали от его экспериментов, и ему приходилось менять город и даже страну, чтобы не вызывать подозрений. В этот момент искренности и прозвучал выстрел. Это была моя мама, которая без лишних слов решила убить этого гада. Правда, ранение было не смертельным. Я уговорила маму не убивать его, чтобы он нас выпустил из своей лаборатории. Под прицелом, истекая кровью, он нажал нужную комбинацию, и дверь открылась. Я позвала Сьюзи и Изи, и мы все выбежали из этого подземелья. На улице уже было темно, а после всех этих ужасов было жутко страшно, что где-то бродят зомби под контролем моего отчима. Мы сразу же вызвали полицию, и когда они приехали, то были в восторге. Как выяснилось, этого человека разыскивают в пяти городах, и за его поимку даже назначена премия. Ух, друзья, к счастью, нам удалось выбраться из этой передряги живыми. Только теперь мы с мамой ходим по врачам и пытаемся привести свои организмы в порядок после вмешательства того препарата. Берегите себя. Так сказать, здравствуйте. Меня зовут Роман. Я выпускник Оксфорда, отделения менеджмента, а также сын известного нефтяного магната и долларового миллионера. Да, я понимаю, что посмотрев на меня сейчас и услышав все вышеперечисленное, трудно поверить. И сейчас я вам объясню, как мажор попал на стройку. Как и у всех золотых детей, у меня было достаточно солидное детство. Частный детский сад, частная школа и постоянная опека со всех сторон. У меня даже охрана была, куда бы я ни вышел. Конечно, это все может разбаловать кого угодно, ну и меня в том числе. Все мои друзья – это такие же подростки, как я. То есть дети богатых родителей. И где-то с 16 лет мы начали прожигать жизнь как только можно. Пили много алкоголя, развлекались днями и ночами на разных вечеринках, ну и делали что попало. А что нам будет? Мы же дети крутых родителей. Так оно и было. Все наши грехи решали отцовские деньги и связи. В один момент ко мне подошел отец и сказал, что я ему надоел, и он отправляет меня получать высшее образование в Великобританию. Ух ты, подумал я, и отправился учиться в один из самых престижных вузов мира. Оксфорд. Там я провел четыре незабываемых года. Естественно, в университете я нашел таких же людей, как и я, и мы тоже веселились, как бешеные. Честно, я проучился на менеджменте и ни черта в этом не понимаю. Специальность мне выбрал папа, конечно. Я окончил обучение и вернулся домой. Мне был уже 21 год и подумывал начать бизнес, открыть свой клуб в центре города. Я подошел к отцу, чтобы попросить у него денег, на что он мне ответил, чтобы я сам заработал, потому что папа не даст мне ни копейки так как я бездарь. А вот если я докажу ему, что могу зарабатывать сам, то может он хоть немного подкинет мне денег. Итак, у меня диплом Оксфорда. Куда бы пошел нормальный человек? Конечно же в какую-то крутую фирму. Что я и сделал. Меня везде брали с руками. Это было очень круто. Если бы не выгоняли через неделю от того, что я ничего не умею. Мне отказали все фирмы в городе, даже самые нищие и мелкие. Я не знал, куда мне идти, и пошел к моему дяде. У него была своя строительная фирма. Я думал, он даст мне должность какого-нибудь начальника. Недолго я мечтал. Дядя надел на меня каску и сказал идти мешать бетон. Отец его предупредил. Пару дней я пострадал, конечно, побесился и в итоге успокоился. Все равно выбора у меня толком и не было. На стройке я уже год. Зарабатываю немного, но дело-то не в заработке. 
уже много чему научился. В первую очередь, конечно, работать и ценить свой труд. Да и ответственность у меня появилась. Короче, я стал человеком. Прошел еще год. Мне уже эта работа толком надоела. Но я продолжал, потому что надо. Через неделю мне позвонил отец и назначил встречу. Это было неожиданно для меня. Мы встретились у него в офисе, и он похвалил меня и сказал, что гордится мной, но денег все равно мне не даст. Он сказал, что верит в то, что я смогу сам открыть свое дело, как он сделал это много лет назад. Его слова меня вдохновили, и я продолжил свою работу в надежде, что скоро накоплю нужную сумму. Вот так сын миллионера и выпускник Оксфорда превратился из баловного парня во взрослого мужчину. И я уверен, что еще чуть-чуть и я смогу воплотить свою мечту, открыть свой собственный клуб, но без помощи отца. Удачи! Привет, друзья! Меня зовут Ваня. У каждых молодых пар бывают какие-то личные проблемы внутри, недопонимания друг друга или, например, мало времени проводят вместе. В общем, решаемые проблемы, я бы сказал. Увы, но в мои отношения попала совсем иная проблема. Все началось, когда я начал замечать, что моя девушка Лиза начала несколько раз в неделю со своими подругами сутками проводить в клубе и возвращаться с него пьяной в стельку. Я целыми днями проводил на работе, я фотограф, поэтому день у меня начинается в 6 утра, а заканчивается в 10 вечера. Так сказать, проводить время вместе мы с ней могли либо поздно ночью, либо на выходных, которые у меня были нечасто. Скорее всего, это и заставило ее так часто начать видеться со своими тупыми подружками. Извините, что так резко. На следующее утро после очередной пьянки я отменил всю свою работу и решил провести время с Лизой и поговорить про всю эту ситуацию, потому что дальше уже некуда было. Я начал разговор. На вопрос, почему ты так много пьешь, она ответила, что ей просто весело в крутой компании. Я сказал, чтобы переставала пить. На это получил типичный ответ. Делаю, что хочу. Лиза просто взяла и куда-то ушла. Я пытался ее задержать, но она отпиралась и все равно ушла. Вернулась она опять в 2 часа ночи полностью пьяная. И так начало происходить каждый день. На ум больше ничего не приходило, кроме одного. Моя девушка стала алкоголичкой. Честно, в этот момент мне хотелось самому сесть и напиться так, чтобы не видеть всех этих проблем. Но я понимал, что тогда нас уже никто не спасет. А так хотя бы у меня был шанс повлиять на Лизу. Я начал действовать. Сначала я взял себе две недели выходных, чтобы раз и навсегда выгнать алкоголь из нашей жизни. Лиза пришла ночью домой и, естественно, опять пьяная. И легла спать. А на утро я предложил ей пойти прогуляться где-то, сходить в кино и просто провести время вместе. Впервые за полгода я увидел на ее лице искреннюю улыбку. Мне аж самому стало приятно. Этот весь день мы провели вместе, ходили в кино, гуляли в парке, были, в общем, везде. Это был прекрасный день, которого у нас не было уже давно. Я понял, что действительно большую часть времени уделял именно работе и совсем забыл про свою вторую половинку. Уже был вечер, мы с Лизой пришли домой и ей позвонила подруга Лена и позвала в клуб. Господи, если бы кто знал, как в этот момент я ненавидел эту Лену. Естественно, Лиза сразу согласилась. Я сказал ей, чтобы она не шла в этот клуб, ведь мы так хорошо провели день. На что она мне ответила, что завтра я опять уйду на работу, а она снова останется дома. Я услышал звук хлопка двери. Она ушла. Так паршиво себя еще не чувствовал. Я уснул. Проснулся где-то через 10 часов. И проснулся не из-за того, что выспался, а потому, что услышал чей-то плач. Открыв глаза, я увидел перед собой Лизу, которая была вся в слезах. Она рассказала мне, как в клубе к ней начали приставать какие-то мужики и полностью ее ограбили. Я очень злился на себя, что не пошел за ней в клуб. Но Лиза очень плачет и говорит, что ей очень стыдно передо мной за все, что она делала, и пообещала, что больше такого не будет. Я тоже извинился, что так мало уделял ей времени и дал слово, что теперь буду уделять время и работе, и личной жизни. Хочется сказать, что эта история дала мне понять, что моя профессия, конечно, кормит нашу семью, но в тот же самый момент и рушит ее. Работайте, но научитесь находить время для родных, иначе родные перестанут находить время для вас.